അള്ളാഹി ഉബറക്കാത്തു ഔദു ബില്ലാഹി മിനൽ ഷൈത്വാനു റജീമി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷറഫിൽ മുർസലീൻ വല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മാഇൻ അമ്മാ ബാദ് നമ്മൾ അരുത്തുമെറ്റിക്ക് പ്രോഗ്രഷനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അരുത്തുമെറ്റിക്ക് പ്രോഗ്രഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഒരു അരുത്തമെറ്റിക്ക് പ്രോഗ്രഷനിലെ എൻത്ത് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു അരുത്തമെറ്റിക്ക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ഒരു അരുത്തമെറ്റിക്ക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകൾ പത്ത് ടേമുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് ടേമുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻഡ് എ പി എന്ന സൈഡ് ഇട്ടിങ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചത് എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ അവസാന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ച സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻഡ് എ പി ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഇത്ര ടേംസുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എസ് എൻ സമ എൻ ബൈ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഏത് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ രണ്ട് കോമ നാല് കോമ ആറ് കോമ എട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് ഒരു എ പി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ട് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുക ചോദ്യം മനസ്സിലായ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് 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 പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മെട്ടും ഇരുപത് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപതായി ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് പത്താ വരാനുള്ളത് മുപ്പത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വന്നാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ പതിനാല് വന്നാൽ അൻപത്താറ് പിന്നെ പതിനാറ് വന്നാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എത്താൻ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടണം എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുക നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു കണക്ക് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ തന്ന ക്ലൂകളൊക്കെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത് എസ് എൻ സമം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എത്ര ആകെ തൂക്കാണ് വേണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടാൻ തുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെ എസ് എൻ സം ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് എസ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സമം എൻ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുക എന്ന ചോദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എന് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര ടേമുകൾ എൻ എന്ന് പറയാൻ എത്ര ടേമ അതാണ് എന്നു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന് എന്ന് പോലെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും രണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ ആരാ തന്നെയാണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് അവിടെയും എഴുതി പ്ലസ് എൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടും നാലും ഡിഫറൻസ് എത്ര രണ്ട് നാലും ആറും
ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ചെറിയ നോക്കാം എൻ ബൈ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു ഈ രണ്ട് എന്നിനുള്ളതാണ് ഒന്നിനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് രണ്ടാക്കും കുടിക്കണം അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കാനുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ നാലും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ടേംസുകളാണ് സാധാ സംഖ്യകളാണ് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ബാക്കി രണ്ട് പ്ലസ് ടു എൻ ഓക്കെ അല്ലേ എൻ ബൈ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ടു എൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതും ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എന്നാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ അരിക്കണ രണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നാക്കാം അല്ലേ ഹരിക്കണം രണ്ട് ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ഹരിക്കണം രണ്ട് എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നാകും ഇതിനാണ് ട്രാൻസ്പോസിങ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗുണിക്കാനുള്ളത് ഹരിക്കാനാകും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഹരിക്കാനുള്ളത് ഗുണിക്കാനും ആകും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാത്തോണ്ട് മേൽ മുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യാണ് അതേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ചോദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഈ കേസ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു എൻ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സമം ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു എൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് സമം എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ ഗുണിക്കണം ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ റെഡി അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്താണ് ഇതിപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വാരിയബിളിൻ്റെ പവർ എത്ര ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് പിന്നെ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആ ഓർഡർ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇതാണ് വലിയ പവർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം പ്രശ്നമില്ലല്ലോ കൂട്ടുമ്പോൾ കമ്മൂട്ടേറ്റിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇതിനെ ആ രീതി പിന്നെ അത് എഴുതിയാലും ഇതിനെവിടെ എഴുതി കാണും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ഏറ്റവും വലുത് ഏതിൻ്റെതാണോ അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്താണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് സമം ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടെത്താനുള്ളത് എൻ ആണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇതൊന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ലൈക്ക് ടൈം അല്ല ഇവിടെ ടു എൻ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ടൈം അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പവർ രണ്ടാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വന്നാൽ ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മറ്റേ കുറെ ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ ബി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒൻപതോളം സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ന
ഇയാളെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ആയി ഇവിടെ പൂജ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് പാഠത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം സീറോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കണില്ല ഏതായാലും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ സീറോ സമം സീറോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാ ഇത് ചെയ്യലെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യലെങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയാലും ഇതിനെ അല്ലെ ഇത് വലിയട്ട് ഇത് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി രണ്ടുകൊണ്ട് അരിച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി സൗകര്യപ്പെടും എന്താ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്താകും സൗകര്യമാവും രണ്ട് കൊണ്ടാണ് അരിച്ചു നോക്കിയാലോ ടെം ടെം നാനൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്ര ആകും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റേ വലിയ സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇടങ്ങാറാവുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും സീറോ സമം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സമം സീറോ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി കോമൺ ഫാക്ടറായ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ബാക്കി നമ്മൾ മയക്കാണ് ബോർഡിൽ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്ത ബാക്കി ഇത് ഉണ്ടോ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ ലാസ്റ്റ് ടേമുമായി ഗുണിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഫസ്റ്റ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം സീറോ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ് വിശദീകരിക്കണില്ല ആ രൂപത്തിൽ വന്ന അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലൊരു കണക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആരെ സോലൂ എന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൊയ്ഫിഷ്യൻറ്റിനെ ലാസ്റ്റ് ടേമുമായി ഗുണിക്കുക ഇവിടുത്തെ കൊയ്ഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഇത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണല്ലോ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലേ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സമം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് തന്നെ കിട്ടാം ഈ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അതിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫാക്ടറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഈ നടുവിലുള്ള ഈ നടുവിലുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടണം ഈ നടുവിലുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടണം അവിടുത്തെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മളിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടറുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് ഫാക്ടറുകളുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം അവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പറ്റും രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് പറ്റും പിന്നെ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് എഴുപത് പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ നാല് പറ്റും അഞ്ച് പറ്റൂല അഞ്ച് പറ്റുമല്ലോ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും എത്ര അഞ്ച് കൂടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടാം പത്തഞ്ച് അൻപത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു സോറി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആറ്
തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഒമ്പത് പറ്റില്ല പത്ത് പറ്റുമല്ലോ പത്ത് പറ്റും പത്ത് എത്ര പോകും പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പറ്റുമോ പോകില്ല പന്ത്രണ്ട് പറ്റുമോ പതിനൊന്ന് പറ്റുമോ പതിനൊന്ന് പറ്റുമോ നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോകില്ല പന്ത്രണ്ട് പോകുമോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പോകില്ല പതിമൂന്ന് പോകുമോ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതും പറ്റൂല പതിനാല് പോകുമോ പതിനാല് പോകുമല്ലോ പതിനാല് പോകേണ്ടതാണ് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പതും പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പതിനാല് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പോകുമല്ലോ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പതിനാല് ഇങ്ങനെ പോയാലേ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി കേട്ടാ ചെയ്തിങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടണം ആ ആൾ അത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം പതിനഞ്ചും മൈനസ് പതിനാലും ഉത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പതിനഞ്ചും മൈനസ് പതിനാല് പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാം അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഈ നടുവിലുള്ള ടേമിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനാല് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക ഇൻഡിജേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയാൽ ഒന്ന് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെയുള്ള കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ ലാസ്റ്റ് ടേമുമായി കുടിക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം അവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നടുവിലുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പതിനഞ്ചും മൈനസ് പതിനാലുമാണ് അവ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നടുവിലുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റായ ഒന്ന് കിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്കി തുടരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് പൂജ്യം സമം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സമം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് പതിനാല് കുറക്കണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് പതിനാല് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാലോ സോറി ഇവിടെ ഒരു എന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു എന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ അല്ല ഈ എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനാ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യൻ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കോലത്തിലേക്ക് എഴുതിയതാണ് ബാക്കി ഇനി അങ്ങനെ എഴുതാം ബാക്കി എന്താ ഇ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എൻ്റെ രണ്ടാക്കുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് എൻ പ്ലസ് മൈനസ് പതിനാല് എൻ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് പതിനാല് ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ടീമിടാ ടീമിടാ ഇവലിങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇവലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരാളത് നോക്കി നിങ്ങൾ ടീമിട്ട് എങ്ങനെ ടീം ഇടാം നമ്മൾ ടീം ഇടലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബലം രണ്ടാളും ഒരു ടീം ഓല് രണ്ടാളും വേറെ ഒരു ടീം ബലം രണ്ടാളും ഒരു ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കോമൺ ആരാ എൻ കോമൺ ആണല്ലോ എൻ കോമൺ ആണ് ബാക്കി ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു എൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ആരുണ്ടാവുക പതിനഞ്ചും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്പുറത്ത് ആരാ രണ്ടിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് പതിനാല് രണ്ടിലും കോമൺ ആണല്ലോ അല്ലേ മൈനസ് പതിനാല് കോമൺ ആണ് മൈനസ് പതിനാല് കോമൺ ആണ് മൈനസ് പതിനാല് കോമൺ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് പതിനാല് കോമൺ ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് പതിനാല് പുറത്ത് കിട്ടാൻ ഇനി ആരാ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതിൽ മൈനസ് പതിനാല് ഇവിടുന്ന് പോന്നാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഒരു എന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാകും അതിൽ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറ്റൂല കാരണം മൈനസ് പതിനാലും മൈനസ് പതിനഞ്ചും കുടിച്ചാൽ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടൂലല്ലോ ഐ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് പതിനാലും മൈനസ് പതിനഞ്ചും കുടിച്ചാൽ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടോ ഇല്ല മൈനസ് മൈനസ് കുടിച്ചാൽ ഉത്തരം പ്ലസ് ആവില്ല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ശരിയാക്കണം ശരിയാക്കൂ എൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ചായാലും റെഡിയാവും റെഡി ആവൂലേ എൻ റെഡി ആവാ എൻ എന്ത് റെഡി ആവണ്ട നോക്കു നിങ്ങൾ മൈനസ് പതിനാല് രണ്ടിടത്തൊന്ന് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നാൽ ബാക്കി എൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ആ എന്താ ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലാതെ പ്ലസ് ആക്കിയത് എന്താ അത് എടുത്തു കൊടുത്ത് മാനേജ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഇവിടെ മൈനസ് പതിന
സീറോ പടം ആദ്യം ഇട്ടിട്ടെങ്കിൽ സീറോ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും എത്തിപ്പെടും എന്താ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ സമയം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻഡോ എൻ മൈനസ് പതിനാല് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എന്താ സംഭവം ബ്രാക്കറ്റ് എന്തിനാ ഗുണിക്കാനുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതും ഇതും ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം സീറോ കിട്ടിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ആരോ ഒരാൾ സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം രണ്ടിനോട് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഗുണിച്ചപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി ആ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൂടെ ഗുണിച്ചാലും ഉത്തരം സീറോ കിട്ടൂല അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടാളും സീറോ അല്ലേ പൂജ്യം ഗുണിക്കണം പൂജ്യം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൾ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം സീറോ ആയി മാറിയത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം സീറോ സീറോ പത്ത് ഗുണിക്കണം സീറോ 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 ഗുണിക്കണം അഞ്ച് സം സീറോ അപ്പം ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൾ ഇതൊരു ഒരു ടേമാണ് ഇത് മറ്റൊരു ടേമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു സംഖ്യയാണ് ഇത് മറ്റൊരു സംഖ്യയാണ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൾ സീറോ ആണ് ആരാണ് എന്നറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആരാണ് സീറോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരമാണ് കണ്ടെത്താം ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൾ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം സീറോ ആയി വന്നത് ആരായിരിക്കും അതിൽ സീറോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആരാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു എൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് സീറോ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം കേട്ടോ എൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് സീറോ എങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് സീറോ എങ്കിൽ എൻ എത്ര ആയിരിക്കും കൂട്ടണം പതിനഞ്ച് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോയാൽ കുറക്കണം പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് പതിനാലാണ് സീറോ ഇയാളാണോ സീറോ ഇയാളാണോ സീറോ അറിയില്ല ഇതാണ് സീറോ എങ്കിൽ എൻ സമം മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇതാണ് സീറോ എങ്കിൽ എൻ സമ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് പതിനാല് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പ്ലസ് പതിനാല് അപ്പൊ എൻ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എൻ ആയിരുന്നു എന്നിന് രണ്ട് സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് എൻ സമം മൈനസ് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സമം പ്ലസ് പതിനാല് ഇതിൽ ഈ ഉത്തരം നമ്മൾ ഔട്ടാക്കി എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏപ്പിയിലെ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൈനസ് പതിനഞ്ച് ടേം പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം അത് വരോട് കൂട്ടിയാക്കി മൈനസ് പതിനഞ്ച് ടേം എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു എണ്ണം പറയുമ്പോൾ മൈനസിലെ എണ്ണം പറയാൻ പറ്റൂല മൈനസ് പതിനഞ്ച് മുട്ടായി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ല എത്ര ടേം മൈനസ് പതിനഞ്ച് ടേമുകൾ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മൈ ഒരു എണ്ണം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടേമുകളുടെ എണ്ണം പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇത് മൈനസ് ആയത് കൊണ്ട് അതിനെ ഔട്ടാക്കി പ്ലസ് ആയ പതിനാലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉത്തരം പതിനാലാണ് രണ്ട് കോമ നാല് കോമ ആറ് ഈ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ പതിനാല് ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുക വേണേൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പതിനാല് ഈ ടേമുകൾ ഈ പ ഈ പതിനാല് ടേമുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിലൊന്ന് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതിന് മുമ്പും കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് വരെ സോ സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാത്തത് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഉദാഹരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കാത്ത ഉദാഹരണങ്ങളിലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വരാവൂ സംശയങ്ങൾക്ക് തീർത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സലാഹു തലമുഹമ്മദ് അസ്സലാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരകാത്തു